بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Ek bhai prashno kore chilen Makbul bhai Kawa ni maa ayo yapare Jahap alis Ami uta bhalo kore shona hoi ni Rekor tiyo asta ishse Alhamdulillah kafa wa salamuna ala ibadihi Ladhi nastafa ma ba'ad Fa'udhu billahi minas shaitan Rajim bismillah wa rahim Allah rabbal alameen কাবা শরীফ বা কাবা ঘরকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর তৈরি করেছেন সূরা বাকরা তাল্লা রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইন্না আওয়ালা বাইতিন উদিয়া আলিন নাস বিবাক্কাতে মুবারাকা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর যা নির্মাণ করা হয়েছে মানুষের জন্য যা মক্কায় অবস্থিত এই কাবা শরীফকে পর পর ছয়বার এই পর্যন্ত ছয়বার নির্মাণ কার্য করা হয়েছে কারণ কাবাটা ছিল নিম্ন স্তরে অবস্থিত আর চারিদিকে পাহাড় মক্কাতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হতো সেই বৃষ্টির ফলে কাবা শরীফ ভেঙে যেত যেহেতু আগে কাঁচার ছিল সর্বপ্রথমের ভিত্তি স্থাপন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরস্তাক কর্তৃক করেন এবং প্রথম এক নম্বর যে ফেরস্তাক করতে নির্মিত হয়েছে তারপর দ্বিতীয়তেও আদম আলী ইসলাম করতে নির্মিত ফেরস্তা করতে আদম আলী ইসলামের কর্তৃক নির্মিত করা হয়েছে তখনও প্লাবনে ভেঙে যায় তারপরে ইব্রাহিম আলহিস সালাতাম করতে নির্মিত চতুর্থ হচ্ছে জাহির যুগে কোরাইশতে নির্মিত যাকে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ও অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল কুচি বছর পঞ্চম আর ইমনি জুবায়ের কর্তৃক যখন তিনি মক্কা শরীফের তার তিনি গভর্নর পান তিনি অধিকার পান গভর্নরের তখন তিনি কি করেন তখন তিনি ইবনেস জুয়ার এটাকে আবার পুনরায় খন করেন এটাকে ভালোভাবে নির্মাণ করেন কোরাইশদের যে নির্মাণ ছিল সে নির্মাণ কার্যে কিছুটা বর্তমানে যেটা হাতিম আমরা দেখতে পাচ্ছেন যেটা হাতিম বা হিজির বলা হয় সেটা কাবার কিছু অংশ আছে ইবনে জুবায়ের তিনি ওই কাবার অংশটাকে ভেঙে তিনি কাবার ভেতরে ভরে দেন পরবর্তীতে যখন হাজাজ বিন ইসু হন তখন তিনি ইয়ে করেন তখন আবার তিনি পুনরায় যে কোরাইশদের অবস্থা কোরাইশদের যে অবস্থায় তৈরি করেছিল চতুর্থবারে সে অবস্থায় ফিরে এখন বর্তমানে তাই আছে তো মাকামে ইব্রাহিম যার ব্যাপারে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন অত্যাক্ষ জমি মাকাম ইব্রাহিম এটা কাবার সাথে একসাথে জড়িত ছিল হয়তো ওমর রাজ্যে আল্লাহ হত্যা লান হো তিনি যেহেতু বিচক্ষণ ছিলেন নবীহর যোগ্য ছিলেন তার মতের সাথে তিনটি মত মিলেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি বলেন বিখ্যাত সাহাবি হয়ে যেত আনাস রাজ্যে আল্লাহ বলেন আমার মতের সাথে তিনটি মত মিলিত হয়েছে একটা তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমি বলেছিলাম আল্লাহ যেন মাকাম ইব্রাহিমকে মোসাল্লাহ করা হয় এই কারণে মাকাম ইব্রাহিমকে মোসাল্লাহ করা হয়েছে তিনি যখন খলিফা হন তখন ওই ওই মাকামি ইব্রাহিমটাকে বর্তমান যেখানে আসছে সেখানে তিনি খাড়া করেন এবং আজ পর্যন্ত আসছে যেহেতু কোনো মানুষ তখন সাহা কোনো সাহা বাধা দেননি কারণ তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন তাছাড়া তার মতে একসাথে মত হয়েছিল তৃতীয় ব্যাপারে কাবার সাথে লেগে থাকার কারণে মানুষের ভিড় হতো সেখানে নামাজ পড়ার অসুবিধা হতো যার জন্য তিনি ওটাকে ওইভাবে রেখেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ইব্রাহিম সালাম এটা চিহ্ন চিরস্মরণীয় তার বংশকে স্মরণ করার জন্য আল্লাহ রাবুল রেখেছেন যেহেতু আল্লাহ রাবুল কোরআনে কারিম হাতে বলেছেন যেটা চিরস্মরণীয় করে রাখবো তোমার ইব্রাহিম তো ইব্রাহিম ইসলাম যে পাথরটি পরে খাড়া হয়ে কাবা শরীফ কেড়েছেন কাবার ইট একটা করে একটা সাজিয়েছেন সেই 
সেই যে পাথরের উপর দাঁড়াতেন সে পাথরটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের হুকুমে নরম হয়ে যায় এবং ইবন আসলাম পায়ের ছাপ চলে আসে এবং এটা এটা অবিস্মরণীয় রাখার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এটা হেকমত তিনি আজও পর্যন্ত সেখানে বহাল রেখেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে যেন কাবা শরীফের সঠিকভাবে ইজ্জত আদব এতারাম বজায় রাখার তো ফুইদান করুন এটা ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদেরকে সকলকে সোনার এবং বোঝাতে ফুইদান করুন সাল্লাহ মোহাম্মদ আলী অসাহ